İnsanlar gittikten sonra tartışmaya başladınız. Hatta sen arıza çıkardın onun hayatında biri var diye. Hatta e, o da sana... Ay dur bir dakika hatırlayacağım. Yapamaz ee, yani. Ya, ya, yapamaz ki. Hayatımda değilsin. Ama aklımdasın. Dedi. Sonra şap. Daha fazla detay vermemi ister misin? Ozan'ın tam da bu öpüşme üzerine geldiğini... ...senin konsantre olamadığını... ...hatta bu yüzden çekimin berbat gittiğini... Zeynep'ciğim... ...sence ben orada değilsem... ...bütün bu ayrıntıları nereden biliyor olabilirim? Güvenlik kameralarında arıza varmış Doruk Bey. Dün geceden beri kayıt anlamamış. Hep öyle olur zaten değil mi? Nedense hiç şaşırma. Neyse Zeynep'i gördün mü? Yukarı çıktı efendim kendisi. O benim hayatımın ilk öpücüğüydü. Peki neden bana böyle bir şey yaptı? Kişisel algılama. Tek hedefi benim. Seni benim yüzümden kullanıyor. Tek amacı ayağımı kaydırmak. Aşkınızın sonu maalesef ticaret mahkemesinde bitecek hayatım. Ozan'la ilişkinizin sahte olduğunu kanıtlayacak bir şey bulamayınca... ...kestirmeden seni tavladı. Neden bana söyleyebileceğiniz bile bile böyle bir risk aldı ki? Ah Zeynep'ciğim, ah Zeynep'ciğim. Hala tutunacak bir dal arıyorsun değil mi? Nasıl da seni avcunun içine almış. Ama bunun farkında biliyor musun? Çok farkında. Eğer sana söylersem sonuna kadar inkar edeceğini söyledi. Zaten nasıl olsa bana değil ona inanırmışsın. Ben de durup dururken suçlu durumuna düştüğümle kalırmışım. Bunlar onun cümleleri. İnanamıyorum. Gerçekten. İnanamıyorum. Siz sanki başka bir adamdan bahsediyorsunuz. Ah güzel. Ah. O kadar iyi niyetli. O kadar toysun ki. Ve karşımda o kadar usta bir yalancı var ki. Hele şu son numarası... Hayatım istiyorsan bir nefes al konuşsan ben beklerim devam ederim kaldığım yerden. Son ne niş son hamlesi? Eniştenin karşısına dikilip şövalyelik yapmak. Onu da mı anlattı? Senin çok üzgün, çok üzgünüm ama şövalyeliği de. ...en az ilk öpücüğü kadar sahte. Bunun hesabını verecek. Hepsini yüzüme baka baka itiraf edecek. Pınar bugün şirkette Zeynep'i gördün mü? Şeyin hesabını soracağım ona. Hesabı dur, verecek. Dur böyle olmaz Zeynep böyle olmaz. Hepsinin hesabını soracağım. Benimle nasıl oynadıysa size nasıl anlattıysa bana da aynısını anlatacak. Kalbime yaptığı her şeyin hesabını soracağım ona. Soracaksın. Söz veriyorum. Sana yaptığı her şeyin hesabını soracaksın Zeynep. Ama böyle olmaz. Hesap böyle sorulmaz. Kendini kandırma. Duyguların sana hata yaptırdı. Sen bu kırılganlıkla, bu toylukla... ...Doruk gibi bir adamla baş edemezsin. 
Çünkü hesap kalpte değil. Akılla sorulur. Sen de öyle yapacaksın. Aklını, hatta aklımı kullanacaksın. Doruk seni kandırdı. Sen de onu kandıracaksın. Seni avcunun içine aldı. Sen de onu avcunun içine alacaksın. Sana nasıl oyun oynadıysa... ...sen de ona öyle oyun oynayacaksın. Zeynep ne oldu? Ağlıyor musun sen? Sorma. Tansiyonu düştü. Tansiyon. Gel canım oturtalım seni. <gülüyor> Seni bir şey söylesene. Canı sıkan bir şey mi oldu? Ya şu bir damlacık haliyle kendini küre almış zannediyor. İnanabiliyor musun? Gözüne bir elbise kestirmiş. Yılbaşı partisine kadar içine girmesi gerekiyormuş. İki kilo vereceğim diye tutturdu. Sabahtan beri aç bırakmış kendine. Zeynep sen dalga mı geçiyorsun? Niye yaptın? Aptallık işte. Hayatımın en büyük aptallığını yaptım. gözüküyorsun. Sen de öyle. Takım hepsi bayağı yakışmış. Parti başlamak üzere geçelim mi? Sitare Hanım'a bir uğrayacağım. Ama seni çok bekletmem. Seni sonsuza kadar beklerim. Yalancı. Adi yalancı. Benim güzel kızım. Şahane gözüküyorsunuz. Sana şöyle bir bakıyorum da. Savaş boyalarını sürmüş. Ama dokunsan kırılacak. Narin bir kuğu görüyorum. Halbuki biz narin kuğu değil. Küllerinden doğan ebabil olacaktık. Ama senin küllerin hala yanıyor galiba. Hı? Hayır. Ben gayet iyiyim. Hatta onun bana oynadığı gibi oynayabiliyorum. Tıpkı onun gibi yalan söyleyebiliyorum. Benden istediğimiz her şeyi yapıyorum. Ve ga gayet iyi geliyor yani. 
Kendini zorladığının farkındayım. Ama bu akta akacak musluklara baktıkça... Zeynep'cim sen daha olmamışsın galiba. Oldum. Olmak zorundayım çünkü. Bana başka bir seçenek bırakmadı. Hayır hayır ben biraz sana fazla yüklendim galiba. Sen çok naif bir kızsın. Çok kırılgansın. Çok duygusalsın. Benim kafamdakilerle senin mayan tutmayacak sanki. Sen gene bildiğin gibi yap olur mu? Git Doruk'la konuş. Kalbinle hareket et. Hayır. Benim aptal kalbim kırılmaktan başka hiçbir işe yaramıyor çünkü. Ben sizin gibi gerçek bir savaşçı olmak istiyorum. Kalbimi değil, aklımı kullanmayı öğrenmek istiyorum. Artık kırılgan olmak istemiyorum. Ben artık güçlü olmak istiyorum. Ben sizin gibi olmak istiyorum. Benim gibi mi olmak istiyorsun? Peki bunu ispat edebilir misin? Niye? Sitare Somer olmanın ilk kuralı duygularına hükmedebilmektir. Bir daha düşün. Bunu yapabilir misin? Duygularına hükmedebileceğini bana ispat edebilir misin? <Gülüyor>